దేవునికి స్తోత్రం మీ అందరికీ ప్రభు కారిటి వందనాలు దేవుని మాటలు మనం ధ్యానం చేసుకుందాం రండి గొప్ప దైవాశీర్వాదాలు పొందుకుందాం దేవుడు తన పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుంచి దినవృత్త రెండవ దినవృత్త అంతలో పండ అధ్యాయం ఒకటో వాటి మనం ధ్యానం చేసుకుందాం రహబాము రాజ్యం స్థిరపడి తను బలపరచబడిన తర్వాత అతడును ఇస్రాయల్ అందరూ యహోవ ధర్మశాస్త్రమును విసర్జించిరి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం మా గొప్ప దేవుడా మహాదేవుడా వేసే నీ కొందనాలు నీ మాటలు మేము జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం సహాయం చేయండి మా హృదయాల్లో మేము వాటిని అన్వయించుకుంటూ నీ రాజ్యంకు సిద్ధపరచమని యేసుక్రీస్తు వారి పేరట చిన్న ప్రార్థన సమర్పించి అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె రహబాము రాజ్యము స్థిరపడి తాను బలపరచబడిన తరువాత రహబాము రాజ్యము స్థిరపడ్డాంది రాజ్యం వెళ్తూ ఉన్నాడు యుధా రాజ్యాన్ని తను బలపరచబడ్డాడు అతడును ఇస్రాయల్ అందరూ యహోవ ధర్మశాస్త్రమును విసర్జించి దేవుడు మాటలను విసర్జిస్తే దేవుడి మాటలను విసర్జించినటువంటి మనుషులకు ఏం జరుగుతూ ఉంది దేవుని మాట తల్లగా తెలియజేస్తూ ఉంది ప్రియమైనటువంటి సహోదరుడు ఆ సహోదరి అండ్ ఇట్ కేమ్ టు పాస్ వెన్ రిహోమ్ హ్యాడ్ ఎస్టాబ్లిష్ ద కింగ్ అండ్ హ్యాడ్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ హిమ్ సెల్ఫ్ ఫర్ హి he first soak the law of the lord dear as he left the law of the lord and all israel with him oka raju kaadu rajunu rajyamlo unnatundi manushulnu israel andaru kuda visarjicharu adhikaram ichindi avaru devudu aniki simhasanamu ichinatundi vyaktine aina vidichi pettadu simhasanamu ichinatundi aa vyaktine vidichi petti సింహాసనముకు సంబంధం లేనటువంటి లోకస్తులతో స్నేహం చేసి లోకములను పూర్తిగా కలిసిపోవడం కనబడుతూ ఉంటుంది ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా ఈ ధర్మశాస్త్రాన్ని యహోవ ధర్మశాస్త్రాన్ని ద లా ఆఫ్ ద లార్డ్ వాజ్ లెఫ్ట్ బై ద కింగ్ ఆఫ్ రాహబామ్ అండ్ ఈజ్ ఆల్ ఈజ్ అస్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ద కింగ్డమ్ ఆ ప్రజలందరూ కూడా విసర్జించారు ఒక నీకు మేలు చేసేవారిని విసర్జించినప్పుడు నీకు ఉపకారం చేసేవారిని విసర్జించినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఆయన ఎటువంటి వ్యక్తితో ఆయన పవర్ ఏంటో ఆయన శక్తి ఏంటో నీకు తెలిసి కూడా నువ్వు ఆయన్ని విడిచిపెడితే పవర్ లేనటువంటివి శక్తి లేనటువంటి వాటిని నువ్వు అనుసరించి వాటి వే వారి వెంబడి నువ్వు పరిగెడితే ఏం జరుగుతుంది ఈ లోకంలో మనం ఎన్నో ఎన్నో ఉదాహరణలు చూస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు ఎన్నో చూస్తూ ఉన్నాం ప్రియమైనటువంటి స్నేహితుడ సహోదరుడా సహోదరి ఎంత మాట అయితే ఎప్పుడైతే వారు యహోవా ఎడలా ద్రోహం చేసినందున రాజైన రహబాము యొక్క ఐదవ సంవత్సరం ముందు ఐగుప్త రాజైన శీర్షకను దేవుడు వాళ్ళని రేపాడు ప్రమాయించాడు శత్రువుని ఐగుప్త దేశంలో పొరుగు దేశంలో ఉన్నటువంటి ఐగుప్త రాజును ఆయన పేరు శీర్షకు ఆయన లేపి ఎరుసులేం మీదకు వచ్చినట్లుగా రథాలతోను ఆరు వేల గుర్రపు రథులతో ఎరుసులేం మీదకి వచ్చాను అతనితో కూడా వచ్చిన లూబీలు సుఖీలు కూషీలు అని వారు లెక్కకు మించింది ఒక్క ఐగుప్తీయులనే కాదు ఇంకా లోభీలు సుఖీలు కూషీలు లోభీలు సుఖీలు కూషీలు మీరెవరు అంటే వీళ్ళందరూ కూడా ఒక ఐఎస్ఐఎస్ ఉగ్రవాది లాంటి వారు బతుకుండగానే కాలు తీసేస్తూ ఉంటారు బతుకుండగానే నాలుగు తీసేస్తారు బతుకుండగానే ఏలు తగ్గొడుతూ ఉంటారు ఈ సుఖీలు లోభీలు కూషీలు వీళ్ళందరూ కూడా ఎంత భయంకరమైన మనుషులు వీళ్ళందరికీ వెంట పెట్టుకొని ఐగుప్త రాజు ఎరుసలే మీదకి వస్తూ ఉన్నాడు ఎరుసలే మీదకి వస్తూ ఉన్నాడు అయితే అతడు యుధా సమీపమైన ప్రాకారం పట్టుకుని ఎరుసలే మీద యుధాన్ని పట్టుకున్నాడు యుధా రాజ్యం అయిపోయింది ఎరుసలే మీదకి వచ్చేసాడు ఇంకా ఎరుసలేంలో రాజు సింహాసనం మీద కూర్చొని ఉన్నాడు అసలు కారణం ఏంటి ఎందుకు ఈ రీతిగా వస్తూ ఉన్నాడు ఇదిగో తన చేసినటువంటి తప్పిదం తన మీదకే వస్తుంది 
ఎన్నాళ్ళ మట్టుకు మీరు రెండు తలం కూడా చేత ఉంటారంటున్నాడు ప్రభు ఎన్నాళ్ళ మట్టుకు ఉంటారు మీరు అయితే వెచ్చగానే ఉండు చల్లగానే ఉండు ఆయన గోరువెచ్చని నిలువెత్తిన స్థితిలో ఉండొద్దు అంటున్నాడు అందుచేతనే ఇంకెన్నాళ్ళు విసర్జిస్తారు నన్ను మీరు ఇదిగో మీరు నన్ను ఎప్పుడు ఒక భక్తుడైనటువంటి ప్రవక్త అయిన క్షమయాను రహబాబు మీదకు దేవుడు పంపించి ఆయన అంటున్నాడు మీరు నన్ను విసర్జించితే కనుక నేను మిమ్మను శీర్షకు చేతిలో పడనిచ్చి ఉన్నాను ఎవరు పడనిచ్చారు దేవుడు అనుమతి లేకుండా దేవుని బడ్డల మీదకి ఎవరైనా రాగలరా దేవుడు ఎందుకు అనుమతించాడు కారణం ఎందుకు ద గాడ్ గ్రాంటెడ్ ద పర్మిషన్ టు కమ్ అపాన్ ద ద ఎనిమేస్ ఫ్రమ్ అఫ్ ద అదర్ కంట్రీస్ టు డిస్ట్రాయ్ ద కంట్రీ ఆఫ్ ఇజ్రాయల్ హూ హ్యాస్ గివెన్ హిమ్ ద పర్మిషన్ ఎస్ హూ హ్యాస్ గివెన్ టు హిమ్ గివెన్ హిమ్ టు ద become a kingdom of the king rehbom the chai as the is a chai as he has a chai to king as a king to rule as the kingdom of the king inta paripalinchadaniki ichina tuvan vyakte aayine marala nannu visarjincharu ani cheppesi lo devunu visarjinchina appudu enta bhayankaramaina undi ee roju enno enno sakshyalu chustu unnam entha mandi vastu vastu untaro majhilone వారు విడిచిపెడుతూ ఉన్నారు విడిచిపెడుతూనే ఉన్నారు అలా విడిచిపెట్టినటువంటి జీవితాలు పాడైపోయినట్టు కనబడుతూ ఉన్నాయి ఎందుకు అలా వెళ్ళిపోతున్న కారణం ఏంటి ఈరోజు నువ్వు ఎలా ఉంటున్నావు ప్రేమైనటువంటి సహోదరుడ సహోదరి అలాగా ఉండొద్దు అలాగ ఉండడం చేత నువ్వు లోకాన్ని విడిచి లోకంలోకి వెళ్ళిపోతే దేవుని విడిచిపెట్టినప్పుడు నీకు శాపమే కానీ దేవుని తీర్పు నీ మీదకి వస్తుంది కానీ నీకు ఆశీర్వాదం రాదు నీ ముందు నీకున్నటువంటి ఆశీర్వాదంలో మరి కొంతగా కోల్పోతూ ఉంటావు ఆరోగ్యంగా ఉన్నావా అనారోగ్యాన్ని తెచ్చుకుంటావు మనశ్శాంతిగా ఉన్నావా అసమాధానంతో బయటకు పోతావు ఇది దయచేసి దేవుణ్ణి సర్వశక్తులకు దేవుని తెలుసుకొని ఆయన పవర్ ఏంటో తెలుసుకొని ఆయన విడిచిపెట్టడానికి ఇష్టపడద్దు అయితే ఆయన అంటున్నాడు కదా అయితే ఇప్పుడైతే ఈ యొక్క ప్రవక్తను సేవకును పంపించాడో ఆయన దగ్గరికి అంటున్నాడు ఇదిగో మీరు ఓవా మీరు యోగోవాను విసర్జించితే కనుక మన శీర్షుకు చేతిలో పడేయించి ఉన్నాను దేవుడిని విసర్జించారు కాబట్టి శత్రు చేతికి అప్పగించాను ఈరోజు మనిషికి దేవుని బిడ్డలకి వ్యాధులు సమస్యలు బాధలు రావడానికి కారణము ఆయన విసర్జించడమే ఆయన తప్పు చేయటమే ఆయన గౌరవించకపోవటమే ప్రేమైనటువంటి సహోదరుడ సహోదరి ఇదిగో అప్పుడు ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఈ మాటలు విన్నారో ఇస్రాయేలీలు అధిపతులను రాజును తమ్మును తాము తగ్గించుకొని యహోవా న్యాయస్తులని ఒప్పుకొని వారు తమను తాము తగ్గించుకున్నట్టు యహోవా చూచాను తగ్గించుకున్నారు ప్రభా పొరపాటు అయిన తప్పైపోయి క్షమించండి అని ప్రవక్త చెప్పినంత వరకు వెయిట్ చేశారు ప్రవక్త చెప్పిన తర్వాత వెంటనే తమ తప్పులు తెలుసుకున్నారో ఆయన పాదాల మీద పడ్డారో ఏడుస్తున్నారు ఎవరు ఆ దేశ న్యాయాధిపతులు పెద్దలు గౌరవనీయులు రాజుతో సైతం కూడా తగ్గించుకునే అల్లా పాస్ట్ గారికి ఎవరో వారికి వచ్చి వారు తగ్గించుకున్నారు కనుక వారిని నేను నాశనం చేయను దేవుడు ఎంత కృపామయుడండి ఎంత ప్రేమమయుడు ఈరోజు ఆ ప్రేమ నువ్వు మర్చిపోతూ ఉంటున్నావు ఎస్ యూ హ్యావ్ ఫర్గెట్ ఇన్ ద లవ్ ఆఫ్ ద గాడ్ ద మెర్సీ ఆఫ్ ద గాడ్ ద గ్రేస్ ఆఫ్ ద గాడ్ ద ఫేవర్ ఆఫ్ ద గాడ్ వై డూ యూ వాంట్ టు ద ఎస్ ఫర్గెట్ you have to remember always he is a mighty power he is a anta gappa the mighty lord ante avugratano yerusalem meda marindu kumarinchano karulane varni rakshana karu chestano aithe rakshana isthanu kani vallu devunu sevinchuta vallu nannu sevinchina appudu elaga unnaro boo rajulaku daasulai inta ఎంత భేదం ఉన్నదో వాళ్ళు తెలుసుకోవాలని నేను వాళ్ళు తప్పగిస్తాను ఈ టైంలో అన్నాడు ఇంకా ఇంకా అంటున్నాడు ఇదిగో వాళ్ళు కానీ నన్ను సేవిస్తే సేవించినంత కాలం ఎలా ఉన్నారు వాళ్ళు మరి భూరాజులకు అప్పగించినప్పుడు తన శత్రులకు అప్పగించినప్పుడు వాళ్ళ జీవితాలు ఎలాగ ఉన్నారో వాళ్ళు తెలుసుకుంటే ఈరోజు తెలిసిన కదా దేవుని చేత దేవుని 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 చేతిలో పడ్డ ఎంత ఆశీర్వాదకరము మీరు లోకంలో అధికారుల చేత చెంత పెడితే భూరాజుల చెంత పెడితే వాళ్ళు నలిపేస్తుంటారు వాళ్ళు వాడుకుంటారు బానిషలుగా కానీ దేవుడు నేను రాజుగా ఉంచుతాడు ఆయన చేతిలో పెడితే ఆయన చేతిలో నువ్వు పడితే ఆయన చేతిలో నువ్వు నివసిస్తే ఆయన టెక్కల కిందకు నువ్వు వస్తే 
యహోవా నాకు అప్పుడు నాకు లేమి కలుగుతుంటున్నారు దావిద ఇదిగో అప్పుడు వెంటనే ఆ యొక్క రాజు ఇరుసుని మీదకు వచ్చాడు మొత్తం తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు అయితే వారు తను తాను తగ్గించుకుంటూ చేత వారిని గుర్తుగా నిర్మూలన చేయక యుధా వారు కొంత మట్టుకు మంచితనం అనుసరించి చూచి తన కోపం అతని మీద నుంచి తిప్పుకొని అతడు తన మనస్సు యహోబాను వెతుకుంటే నిలుపుకోను అయితే ఈ రెహబాము అది వెళ్ళిపోయాడు కానీ ఈ రెహబాం తల్లి ఎవరంటే ఈమె ఒక ఒక అమ్మోనీరాడు నా నయామ నైమా ఒక అమ్మోనీరాడు ఒక శాపగ్రస్తానికి మూల పురుషుడైనటువంటి అక్రమ సంతానానికి శాపగ్రస్తానికి మూల పురుషుడైన లోక్తాలకు సంతానంలో ఆ బెన్నెమ్మ యొక్క సంతానానికి మూల పురుషుడైనటువంటి అమ్మోనీరు సంతానము ఆమె వంశంలోంచి పుట్టినటువంటిది ఈమె అయితే తన తల్లి పేరు చూస్తేనే చాలా భయంకరంగా ఉంది మేము అమ్మోనీరాలు మేము దేవుని మాటలు వెక్కసం కలుగుతుంది దేవుని మాట వినటం లేదు ఇదో ఈరోజు తన తల్లి పెట్టి అతను తన మనసు యోగా వెతుకుని నిలుపు కనుక చెడు క్రియలు చేసాను చెడు క్రియలు చేసాను అతను కూడా అయిపోయాను ఈరోజు అలా ఉంటే నీ పరిస్థితి ఏంటి ప్రియమైనటువంటి సహకారం ఇదిగో దేవుని మాటలు శాంత చల్లగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాయి నువ్వు ఖచ్చితంగా దేవుని వెంబడించినప్పుడు నీ మనసు ప్రభు మీద నేను నిలిపి నిలుపునట్లయితే ఎన్నో మేలు ఎన్నో మేలు తెలుసుకుంటావు దేవుడు అన్నిటికీ సమర్థుడు ఇచ్చినటువంటి సింహాసనం అయింది గివెన్ ద త్రో టు ద రహబా ఆయన సింహాసనం ఇచ్చింది ఆయన సింహాసనం దించింది కూడా ఆయన రాజులను ఎక్కించింది ఆయన రాజులు దించింది ఆయన ఈరోజు ఉద్యోగాలు ఇచ్చింది ఆయన ఉద్యోగాలు తీసింది ఆయన ఉద్యోగం లేదని భయపడాల్సిన పని లేదు దేవుని సన్నిధికి రాక మనసు నిలుపుకో దేవుణ్ణి నుండి విడిచి కట్టుకు ఇంక నువ్వు ఒకవేళ దేవుని ఎరగకపోతే ఏ సిని నువ్వు రక్షించను నువ్వు ఆయన పదాలను గుర్తే చాలు ఏ స్థితిలో ఉన్నాయని నీకు సరిపడినటువంటి దేవుడు ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమైనటువంటి సహోదరుడు ఆ సహోదరి ఒక మాట దేవుని మాట వినండి మహాదేవుడా మహోన్నతుడా నీకు వందనాలయా మనకు క్షమించిన ఆయన రహబాబు జీవితం మా జీవితంలో పెట్టావు నీకు వందనాలు మాతో మాట్లాడినావు రహా రహబాబు వాళ్ళే కాకుండా అయ్యా మా ముందే మనసును నిలుపుకుంటూ నువ్వు ఇచ్చినటువంటి అధికారాలు నువ్వు ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క సంస్థను బట్టి కూడా నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాయా వాటి ఎందుకు ఉంటూ నిత్యముని సన్నిధిలో ఉండడానికి సహాయం చేయండి మిమ్మల్ని బలపరిచి స్థిరపరచండి వాక్యం వీళ్ళందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించండి మరొకరి ఘనత మహిమ ప్రభావాన్ని పొందుకోండి యస్సు క్రీస్తు వారి కరెక్ట చిన్న ప్రాణం సమర్పించడానికి వేడుకుంటున్నాం కదా ఆమె ఆమె